বন্ধুরা আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্বাগতম জানাচ্ছি এবং শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছি আমাদের ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের চব্বিশ তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা শিক্ষক কর্মকর্তা ডক্টর হাফিজ ইকবালের সাথে কথা বলব তিনি সহযোগী অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগে কাজ করছেন गवेषणा पत्र प्रकाश करें बला दरकार जो पृथ्वी विभिन्न देश विश्वविद्यालय विभिन्न समय क्लस कंडक्ट करते ग गुरुपूर्ण जार्नल गवेषणा पत्र प्रकाशित है असाधारण एक गवेशक अर्थनीतिद डर हाफिज इकबाल के अनुष्ठान स्वागत जाना पे अनेक आनंदित बोध कर নতুন বছরের শুভেচ্ছা আপনাদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের বন্ধু হাফিজ ইকবালকে এবং নতুন বছর আপনাদের সবার জন্য দারুণ কাটবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি আপনাদের সবার সাথে আরো একবার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের বন্ধু অর্থনীতিবিদ ডক্টর হাফিজ ইকবাল তোমাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছি এবং স্বাগতম জানাচ্ছি ধন্যবাদ বন্ধু আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য সত্যি নিজে খুব গর্ব বোধ করছি কারণ নিজেদের ভিতরে যদি এই ইন্টারেকশন গুলো না থাকে তাহলে আসলে অপরচুনিটি গুলো গেইনও করা যায় না এবং এই জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি তুমি প্রথম যিনি আমাকে এই সুযোগটা দিলেন বিশেষ করে বাংলাদেশে আমার সৌভাগ্য হয়েছে অনেক দেশে এরকম প্রোগ্রাম করার কিন্তু বাংলাদেশে তোমার মাধ্যম দিয়ে এই যাত্রা সূচিত হলো এই জন্য আমার অন্তরের অন্তস্ত থেকে সাধুবাদ এবং যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে তাদের সবাইকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি আশা করি একটা মিনিংফুল একটা ডিসকাশন আমাদের মাঝে সংগঠিত হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বন্ধু তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্রথমে তোমার কাছে জানতে চাইছি যে লেখাপড়া শেষ করে তুমি যখন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করলে তারপর তুমি কেন বিদেশে উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা করলে কেন তোমার বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবার ইচ্ছা হলো বা কি কারণ ছিল তোমার মনের মধ্যে বা কেন তুমি নিজেকে আরো বেশি अनुसंधान प्रिय चिंता कर देख लगे शिक्षा व्यवस्था सम्पर्कित विदेश शिक्षा व्यवस्था प्रचलित যাতে অনুধাবন করতে পারি পার্থক্য করতে পারি এবং আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষার মান বা শিক্ষা ব্যবস্থাটা কত দূর হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড সেটা যাতে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি এরই আলোকে আমার পথ চলা এবং এই পথ চলাকে যখন আমি আঁকড়ে ধরি হম তখনই আসলে মনের ভিতরে একটা আকাঙ্ক্ষা এবং আমার একটা মোটিভেশন আসে যে না আমি দেখি চেষ্টা করে দেখি যে আমি পারি কিনা এবং এই মোটিভেশনটাই আমাকে উৎসাহিত করেছে আমাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছে আসলে বিদেশে পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে আর কি এটাই ছিল আমার যুক্তি আর কি আমাদের যারা তরুণ পেশাজীবী আছেন বিভিন্ন সার্ভিসে শিক্ষা প্রশাসন পুলিশ অন্যান্য সার্ভিস যত সার্ভিস আছে তাদের জন্য তুমি আমাদেরকে একটা গাইডলাইন বলো যে তারা বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় যাদের মধ্যে যাদের আগ্রহ রয়েছে তাদের জন্য তুমি যেহেতু এক্সপেরিয়েন্স তুমি একটা গাইডলাইন দাও যে কিভাবে তারা পথ খুঁজে নিতে পারে আচ্ছা প্রথমতে আমি এখন আমাদের গ্লোবালাইজেশনের যুগ হম এবং আমি এটাও বিশ্বাস করি এডুকেশনের কোনো বাউন্ডারি নাই এডুকেশনের কোনো বয়স নাই এবং এডুকেশনই আসলে অনেক অপরচুনিটি একটা পথ নির্দেশ নির্দেশনা দেয় একমাত্র এডুকেশন এবং রিসার্চ বিশেষ করে রিসার্চ বেসড এডুকেশন তা সুতরাং আমার যেটা মনে হয়েছে যে আমরা যারা ক্যাডার সার্ভিসে আছি এই ক্যাডার সার্ভিসের জন্য সারা বিশ্বের বিশেষ করে আমেরিকা কানাডা 
ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলো এবং ইউনাইটেড কিংডম অস্ট্রেলিয়া জাপান ইদানিং সাউথ কোরিয়া এবং চায়নাতে কিন্তু আমাদের প্রচুর সুযোগ স্কলারশিপের সুযোগ রয়েছে তা সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আসলে নির্ধারণ করতে হবে যে এমন কোন একটা ইস্যুগুলো আমাদেরকে এখানে বের করে নিতে হবে যাতে আমাদের দেশকে আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারি হ্যাঁ এবং সেটা আমার নলেজ ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে এবং যাতে আমরা নলেজকে সেখান থেকে ক্যাপচার করে নিয়ে সেইখানে নলেজ যেহেতু আমরা বিসিএস ক্যারের আমাদের তো একটা স্কোপ থাকেই যে মূলত পলিসি ডেভেলপমেন্ট এবং পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এর ক্ষেত্রে তা সেই ক্ষেত্রে আমার যেটা সাজেশন বিশেষ করে তরুণদের প্রতি হ্যাঁ যে এইখানে আমাকে দেখতে হবে কোন জিনিসটা বাংলাদেশ তো অবশ্যই এবং গ্লোবাল কনটেক্সটে হ্যাঁ যার একটা ডিমান্ড আছে হম যেমন আমি যদি ট্রেডিশনাল ওয়েতে যদি আগাই এখন মনে করি যে আমরা লিটারেচারের বিশেষ করে আমি মনে করতে চাচ্ছি আমি লালনের যে ফিলোসফি এটা আমার ডেভেলপমেন্টে কি প্রসপেক্ট সৃষ্টি করছে আসলে লালন জিনিসটা তো আসলে বইয়ের বিষয় বুঝবে না তা সুতরাং বা ট্রেডিশনাল যে নলেজগুলো আছে হ্যাঁ যেটা আমাদের কৃষ্টি কালচারকে সমৃদ্ধ করে সেটা কিন্তু আমাদের কি আসলে খুব একটা স্কোপ নেই তা সুতরাং যে কোনো ডেভেলপমেন্ট ইস্যু সেটা এনার্জি হতে পারে ক্লাইমেট চেঞ্জ হতে পারে পাবলিক হেলথ হতে পারে পাবলিক পলিসি হতে পারে গুড গভর্নেন্স হতে পারে এইগুলো নিয়ে যদি আমরা কাজ কাজ করতে পারি তাহলে এইখানে কিন্তু আমাদের একটা বড় বড় ধরনের একটা স্কোপ বা সুযোগ সৃষ্টি হয় কেননা আমাদের অনেক উন্নয়ন সহযোগী যেমন আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এরাও কিন্তু এইগুলোকে এনকারেজ করে এবং বিশেষ করে যারা উচ্চ শিক্ষার একটা দিক নির্দেশনা বা পথ নির্দেশনা হ্যাঁ তারাও কিন্তু গাইডলাইন প্রদান করে এবং এর জন্য তারাও কিন্তু প্রতি বছর যেমন আমরা যদি এখন বিদেশি স্কলারশিপের দিকে থাকে যেমন অবসেড হ্যাঁ প্রতি বছরে অনেক বিশেষ ক্যারিয়ারভুক্ত অনেক কর্মকর্তাদেরকে নিচ্ছেন জেডিএস জাপানিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ এটা জি টু জি স্কলারশিপে বলা হয় হ্যাঁ কইকা এটা কোরিয়ান গভর্নমেন্ট দেয় ইভেন আমাদের যেটা আর একটা অপশন আছে হচ্ছে ইদানিং চাইনিজ গভর্নমেন্টও কিছু স্কলারশিপ প্রোভাইড করছে তা এখন এই যে জিনিসগুলো এটা কিন্তু একটা সুযোগ যেটা এখানে যদি আমরা যেতে পারি আমাদের যেমন নলেজ ম্যানেজমেন্ট বা নলেজ গেইন আমরা হবে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা আমাদের যারা কর্মকর্তা আছেন এদের মাধ্যমে কিন্তু একটা ফরেন রেমিটেন্স কিছুটা দেশে আসে বরং বরং আমি নিরুৎসাহিত করি আর কি যে আমাদের যে ডোমেস্টিক কারেন্সি নিয়ে হ্যাঁ যারা আমরা বাইরে পড়তে যাই হ্যাঁ সেটাকে আমি নিরুৎসাহিত করি কারণ আমাদের মানি আউটফ্লো হয়ে যায় ইনফ্লোটা হয় না তাই এই জন্য আমি মনে করি যে আমরা যদি হ্যাঁ দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকে দরদ থাকে তা সুতরাং আমাদেরকে মূলত দেখতে হবে যে যে না আমাদের যে মানি ইনফ্লো যাতে হয় আমাদের দেশে সেই সেই সব স্কলারশিপ গুলোকে গেইন করা যাতে আমরা নিজেরা সমৃদ্ধ হতে পারি এবং আমাদের রেমিটেন্স এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ বাংলাদেশের বাংলাদেশ রেমিটেন্স এর ক্ষেত্রে একটা অবদান রাখতে পারি এই হচ্ছে আমার যুক্তি আর কি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর হাফিজ ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তুমি জানিয়েছিলে যে জাপানি গবেষকরা তোমাকে গবেষক হিসেবে তৈরি করেছে তোমাকে গবেষণার পথ দেখিয়েছে এবং বিশ্বমানের গবেষণা কিভাবে করতে হয় সেটি জাপানি গবেষকরা তোমাকে শিখিয়েছে এবং যার ফলে তুমি বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা পাঠাচ্ছ অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি লেকচার দিচ্ছ এই জাপানি গবেষণা সিস্টেম সম্পর্কে কি আমাদের একটু বলবে কিভাবে তুমি তৈরি হলে বিশ্বমানের একজন গবেষক হিসেবে এইখানেও আসলে মূলত কিছু ক্যাটালিস্ট বা কিছু মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল কারণ আমি যখন আমি দুই হাজার এগারো সালে আমি জেডিএস ফেলোশিপ পাই আমি টেন বেস জেডিএস ফেলো তা সুতরাং এটা একটা গর্বের বিষয় কারণ এটা গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট অর্থাৎ এখন এই একমাত্র এই স্কলারশিপটাকে যেটাকে ওডি স্কলার বলে ওডি স্কলারের যে বৈশিষ্ট্য এটা পাসপোর্টেও লেখা থাকে ওডি স্কলার তা একটা স্বীকৃতি রেকগনেশন তা সুতরাং এখানে অর্ডিনারি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্টেন্স এর আওতায় হ্যাঁ যারা আমরা যাই বিশেষ করে জি টু জি আওতায় হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা বিরল একটা সম্মানের বিষয় আর এইখানে আমাকে যে মোটিভেশনটা কাজ করেছিল তখন আমার এক সহকর্মী আমাদের ইকোনমিক্স এরই তিনি সেকেন্ড ব্যাচ কি ফার্স্ট ব্যাচ ছিল জেডিএস মুর্শিদ আক্তার তো তিনি দেখলাম যে আসলে জাপান থেকে আসলেন হম এবং আমার কলেজে যোগদান করলেন এবং তার পোশাক আসা গেস্টার পোস্টার আমাকে অভিভূত করলো এত চমৎকার একটা মানুষ হ্যাঁ ফ্রিকুয়েন্টলি ইংলিশ কথা বলছে এবং একটা ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্কিং সে মেনটেন করছে আমি দেখি উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং আমার ভিতরে অনুপ্রেরণা কাজ করে যে না আমি কেন পারবো না সে যদি আমাদের আমার কমিউনিটির মেম্বার হয়ে যদি পারে তাহলে আমি কেন পারবো না আমার মনে আছে সেই যে মোটিভেশনটা আমাকে আসলে উদ্বুদ্ধ করলো মোটিভেশনটা আমি ওখান থেকে পেলাম পাওয়ার পর আস্তে 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 নিজেকে তৈরি করলাম আমি আমি নিজেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলাম আমার গ্যাপটা কোথায় আমি সেটাকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করলাম তারপর আমি সেই গ্যাপটাকে কিন্তু কিভাবে মিনিমাইজ করা যায় 
সেই আলোকে আমি হ্যাঁ নিজেকে আবার তৈরি করতে থাকলাম এবং আমি যেখানে যেখানে যেমন রিসার্চ মেথোডোলজি কোর্স আমি জানি হ্যাঁ বন্ধু তুমি হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ওইখান থেকে রিসার্চ মেথোডোলজি কোর্স ইকোনমিক্স এর সোশ্যাল সায়েন্স যে একটা ইয়ে আছে মানে ইয়ে রিসার্চ মেথোডোলজি কোর্স করে ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টটি जहाजर मध्य छोड़ सुंदरबन उपकूल अंचले थैलैंड विशाल ग्रुप आसे तरह संगे हाँ सात दिन मैं एकदम चमत्कार भाव समय मन फाउंडेशन टाइम शुरू हो जाए परवर्ती কোর্স করি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কোর্স হম তো সেটাও আমাকে একটা নির্দেশনা দেয় আসলে কিভাবে হ্যাঁ মানে বিশেষ করে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো লিখতে হয় এবং মানে কন্টেন্ট ডেভেলপ করতে হয় दक्षता अर्जन कर लाइन कर फाउंडेशन सब आईसोलेटेड स्टैंडार्ड मेनुअल American Psychological Association app wale abar MLA Modern Language Association app Vancouver style ei je Harvard style ei je ei style gula manual gula ashle ekta direction ada je eibhabe likhte hoy eibhabe abstract develop korte hoy eibhabe citation dite hoy referencing korte hoy to ei course gulo ha bangladesh e kono university te follow kore na ami khub hotobhombo hoye jai astonished hoye jai karon amader prottekta chhele me oshombhob protibha odhikari kintu jokhon jodi tumi jodi amra jodi taderke upokoron na dei अनुधवन करते थ्रो दिए प्लैटफर्म रिक्वेस्ट करनार्स ना मास्टर्स कम्पलसारि कर दरकार हम इंगलिस हम हिस्ट्री हम डायरिंगिटी डिफेंस करते 
এই জন্য এই যে ফাউন্ডেশনটা এই ফাউন্ডেশনটা কি এবং তোমার অনেক সমৃদ্ধ করেছে আমাকে সেকেন্ড থিং হিরোশিমা ইউনিভার্সিটি আরেকটা যেটা করেছিল আমাকে যে কোয়ান্টিটিভ রিসার্চ বিশেষ করে উন্নত বিশ্ব এখন কোয়ান্টিটিভ রিসার্চটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় বিশেষ করে রিগ্রেশন মডেল বা মডেল বেস রিসার্চ গুলো তো এইখানে তাদের যুক্তি ছিল যে তুমি কোয়ান্টিটিভ রিসার্চ যদি তুমি পারো তুমি কোয়ালিটিভ পিএম নি পারবা হ্যাঁ তা সুতরাং কোয়ালিটিভ জানলে তুমি কোয়ান্টিটিভ পারবা এমন কোনো হ্যাঁ ইয়ে নাই কিন্তু তুমি যদি কোয়ান্টিটিভটা পারো তুমি কোয়ালিটিটা এনি হাও তুমি ক্রাফটিং করতে পারবা বা তুমি ড্রাফট করতে পারবা এটা কোনো সমস্যা নাই তা সুতরাং তাদেরও একটা ফিলোসফি ছিল প্রতিনিয়ত তুমি কতটুকু ক্যাপ করলে তোমাকে একটু আটকাই এই কারণে যে ফর एग्जांपल তুমি যখন বাইরে ডিগ্রি করতে যাচ্ছো আমাদের অসংখ্য মানুষ যখন ডিগ্রি করতে যাচ্ছে এটা শুধু এডুকেশনের একটা গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে না এটা কালচার ভিন্ন ভিন্ন কালচারের সাথে তুমি মিশতেছো डिफरेंट কান্ট্রিজ डिफरेंट এরিয়ার মানুষ আসছে তাদের সংস্কৃতি জানছো জীবন আচরণ জানছো এবং সেখানকার ভালো জিনিসগুলো নিশ্চয়ই তুমি গ্রহণ করছো আমাদের যে সমস্ত গবেষকরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গবেষণা করছেন এরা কি শুধু এই শিক্ষা বা গবেষণা সম্পর্কে জানছেন না তাদের জীবন ভিন্ন ভিন্ন জীবন আচরণ দর্শন জীবন ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এসব সম্পর্কে কি এটা সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন হয় না অবশ্যই এটা চার একটা চমৎকার কোশ্চেন এখানে ক্রস কালচার এক্সপেরিয়েন্স হুম অর্থাৎ এইখানে যখন তুমি আমি অন্য ভিন্ন একটা আবু মানে আবহে যখন আমি পড়াশোনা করতে যাবো সেখানে দেখা যাবে যে হয়তো একজন চাইনিজ পড়তে এসেছে একজন লাউস থেকে এসেছে একজন ক্যামেরুন থেকে এসেছে একজন মেক্সিকো থেকে আসছে এই যে পারস্পরিক ইন্টারেকশনের মাধ্যমে যে একে অপরের কাছ থেকে জানা একে অপরের কালচার সম্পর্কে বুঝা এবং এটা তো একটা বিরল সৌভাগ্যের বিষয় এবং সেখানে অনুধাবন করা এবং সেই ক্ষেত্রে আমি তো মনে করি যে বিহেভিয়ারাল যে চেঞ্জ বা কন্ট্রোল কারণ এই মনে করে বাঙালি আমি যে আছি ওইখানে বিদেশে গেলে আমরা যারা স্টুডেন্ট ছিলাম বা এখনো যারা আছে এদের কিন্তু প্রতিনিয়ত রান্না করে খেতে হয়েছে মাইন্ড আমি তখন রান্না পারি কাপড় মানে হইয়া ওয়াশিং মেশিনে আমি কাপড় খাসতে পারি আমি ফ্লোর পরিষ্কার করতে পারি কিন্তু এই আমিটাই যখন হ্যাঁ আমি আমার দেশে ব্যাক করি কেমন যেন একটা মানে ওই যে একটা ইয়ে প্রবাহ কাজ করে যে না এটা আমার আমার কাজ না বা আমার সোসাইটি কিন্তু সেভাবে ভালোভাবে নেয় না তা সুতরাং অবশ্যই যে ক্রস কালচার যে এক্সপিরিয়েন্স এটা তো একটা মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করে এবং অবশ্যই এক এক দেশের কৃষ্টি কালচার বা সাহিত্য হিস্ট্রি বা গুড গভর্নমেন্টেন্স বা আমরা যেভাবে বলি না কেন বা পাবলিক পলিসি আমরা কিন্তু একে অপরের মাধ্যমে জানতে পারি বুঝতে পারি এবং আর একটা কথা তোমাকে আমি সবসময় বলে রাখি যে আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মের কথা হ্যাঁ যদি জানতে চাও হুম চিনে যাও এখানে কিন্তু ভ্রমণটাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তা আমার আসলে অনেক লেখা বুঝছো যে কনসেপ্ট গুলো আমি আমি আমার অনেক মানে আমার অনেক রিডারও জিজ্ঞেস করে তুমি কনসেপ্টটা কোথায় পেলে কিভাবে পেলে আসলে ওই যখন ওই ওই দেশের কালচার গুলো দেখি বা আমি ঘুরি ফিরি আমি শুধু হ্যাঁ বেড়ানোর জন্য তো না বা ঘোরার জন্য তো না আমি আসলে অবজারভেশন করি যে আসলে কিভাবে এটা হতে পারে তা সুতরাং এইটা একটা আমাকে একটা ভিন্ন একটা মাত্রা দেয় আমার লেখনির ক্ষেত্রে এবং আমি লিখতে পারি এবং যার জন্য হয়তো কি লেখার ভেতরে একটা ইউনিকনেস বা ইনোভেশন বা একটা নভেলটি একটা নভেল একটা আইডিয়া থাকে তো আমি তো মনে করি এটা অবশ্যই একটা তাৎপর্যপূর্ণ একটা ব্যাপার তোমাকে বোকার মতো একটা প্রশ্ন করি আর কি হ্যাঁ ফর এক্সাম্পল তুমি একটা কনফারেন্সে আছো বা বাইরের একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছো অথবা পড়াচ্ছো ইউ আর দা অনলি বাঙালি পার্সন ফর এক্সাম্পল পঞ্চাশ জন আছে তো আমি তো মনে করি যে তুমি সেখানে বাংলাদেশের একজন অ্যাম্বাসেডর ইউ আর রিপ্রেজেন্টিং বাংলাদেশ ওভার দেয়ার তো তোমাদের যখন বিদেশে পাঠানো হয়েছিল যেহেতু তুমি গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট কানেকশনে গিয়েছিলে তোমাদের কি এ ব্যাপারে কোনো ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে ইউ আর গোয়িং টু রিপ্রেজেন্ট বাংলাদেশে আজল অবশ্যই কারণ এটা তো প্রশ্নই আসে না আমি আমার কথা আমি সবচেয়ে অভিভূত হয়েছিলাম যে এখনকার যিনি माननीय পররাষ্ট্র সচিব মহোদয় মাসুদ বিন মোমেন তা এখন আমরা যারা যে দেশে যাই না কেন প্রত্যেকটা মানুষই হ্যাঁ তার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে তার সোসাইটিকে রিপ্রেজেন্ট করে তার পরিবারকে রিপ্রেজেন্ট করে এবং তার দেশটা কেমন হ্যাঁ আসলে তার মাধ্যমে সেই ব্যক্তিটার মাধ্যমে কিন্তু সেটা রিফ্লেকশনটা পায় তা সুতরাং আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষই হ্যাঁ এক একজন হ্যাঁ অ্যাম্বাসেডার আমি শ্যাডো অ্যাম্বাসিডার বলি আর কি কারণ রিয়েল অ্যাম্বাসিডার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল কারণ রিয়েল অ্যাম্বাসিডার আমাদের মধ্যে যারা শ্যাডো অ্যাম্বাসিডার ছিলাম হ্যাঁ তিনি এসেছিলেন আমার বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং দীর্ঘ সময় থেকে ছিলেন হ্যাঁ গল্প গুজব করেছিলাম আমরা আড্ডা মেরেছিলাম মাসুদ বিন মোমেন আমার সঙ্গে স্যারের ভালো হৃদ্যতা আছে এই যে একটা মানে নেটওয়ার্কিং ক্যাপাসিটি এটাও অনেকাংশে
खूब एनजय करीबादेशन आत्मतृप्ति अनुभव करी হ্যাঁ যেমন বঙ্গ ইয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়েছিল তারও একটা এক্সপেক্টেশন ছিল আলোকিত মানুষ তা আমরা তো মনে করি সেই বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের হ্যাঁ কিছুটা ধুলিখানা হলেও তো আমরা হ্যাঁ পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি বা সক্ষম হব ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ বন্ধু আমাদেরকে ব্যক্তিগত আলাপচারিতে বলেছ যে তোমার সৌভাগ্য হয়েছে ইউর ভেরি লাকি যে পৃথিবীর বাইশটি দেশ তুমি ভ্রমণ করেছো তাদের এডুকেশনাল সিস্টেম ফুড হ্যাবিট কালচার এগুলো সম্পর্কে জেনেছ বহু মানুষের সাথে বন্ধুত্ব আছে সংক্ষেপে এই দেশগুলো এবং তোমার কিছু এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করো আমি প্রথমে আমি দেখো যত দেশ আমি অনেক দেশ সৌভাগ্য হয়েছে এখন যদি আমার কি ওই দিকে অস্ট্রেলিয়া এদিকে ইউরোপের জার্মানি দেন তোমার অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি ডেনমার্ক নরওয়ে তারপরে তোমার তুরস্ক ওই দিকে আমি ফিলিপিন সাউথ কোরিয়া চায়না হ্যাঁ হংকং তাইওয়ান সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড এরকম আমার অসংখ্য দেশ আমার সৌভাগ্য হয়েছে তো ইন্টারেস্টিং থিং যে আমার যেটা অবজারভেশন আসলে অনেক দেশ তো ঘুরলাম ফিরলাম এবং নরওয়ে এবং জাপানটাকে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে কেন ভালো লেগেছে এখন প্রশ্ন আমার মনে হয় কি পৃথিবীর সমস্ত প্রকৃতি যে একটা দেশকে এত সুন্দরভাবে সাজাতে পারে তার বেস্ট এক্সাম্পল হতে পারে নরওয়ে परवर्ती जपानी पीपुल गोसाइटी होमोजेनियस सोसाइटी नहीं सोसाइटी सोसाइटी যারা যদি যদি তুমি হেল্পের জন্য তাদের কাছে সাহায্য সহযোগিতা চাও সে যদি হেল্প তোমাকে না করতে পারে আমার মনে হয় সে আত্মহত্যা করে মরে যাবে মানে এত সাহায্য প্রবণ একটা ইয়ে এবং এত ডিসেন্ট সোসাইটি আনবিলিভেবল এবং আমার পারসেপশন কি আল্লাহ তালা যেহেতু আমরা আল্লাহ তালাকে বিশ্বাস করি যেহেতু আমরা মুসলিম ধর্ম অনুসারী আল্লাহ তালা যদি মুসলিমদের পরে কোনো জাতিকে বা কোনো সোসাইটিকে যদি বেস্তা দান করেন আমার কেন যেন মনে হয় জাপানিসরা পাবে প্রত্যেকটা জাপানিস এত ভালো তো যাই হোক এখানে আমার অনেক সৌভাগ্য হয়েছে যেমন আমি আবার তোমার ইয়েতেও দেখি बसेंटे फेल कर लाइटर दिखे विशेषकर सारा रास्ते मे हा हा हो करते पैटार्न এটাও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে আস্তে আস্তে এবং আমার তো মনে হয় যে যে আমাদের বিশেষ করে অনেক লার্নিং আছে আমি রিসার্চারদেরকে অবশ্যই বলবো যে অন্তত পক্ষে সেসব দেশগুলো যদি ক্যাপাসিটি কেন এখন কিভাবে প্রশ্ন আসতে পারে আমি কিভাবে আমরা ফান্ড পাবো ফান্ড পাওয়া খুব ইজি ব্যাপার কারণ আমার যদি বুদ্ধি থাকে বুদ্ধিটাকে খাটাইতে হবে আমাদের অনেক কনফারেন্স গুলো হয় ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হয় সেই কষ্টি কনফারেন্স গুলোতে কিন্তু আমরা যদি একসেপ্ট হয় আমাদের পেপার তখন কিন্তু আমরা বিশেষ করে উন্নত বিশ্বে যদি বলি দেখো আমরা তো স্বল্প উন্নত দেশের আমার গ্লোবাল গ্লোবাল সাউথ এর সিটিজেন তা আমাদের তো ইনকাম ক্যাপাসিটি তো অতি স্ট্রং না তা সুতরাং হ্যাঁ আমার তো যদি তুমি অ্যাকোমোডেশন ফ্যাসিলিটিস এবং যদি ইয়ে ফুডিং ফ্যাসিলিটি যেটাকে আমি লজিং বলি হ্যাঁ লজিং ফ্যাসিলিটি যদি তুমি না দাও তাহলে তো খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় 
তখন তারা দেখা যায় একটা রেসপন্স করে আবার কোন কোন কনফারেন্স আছে একদম দেখা যায় এক্সেপ্ট এর সাথে সাথে এগুলো ঠিক আছে ইউ আর এন্টাইটেল ফ্রি রাউন্ড ট্রিপ এয়ার টিকিট ডাকতে <laughs> যারা আমার যেটা পারসেপশন যে আমাদের নলেজ বেস ইকোনমিটা আমি যেটা বোঝার চেষ্টা করি কারণ আমি আসলে ইনভারমেন্টাল ইকোনমিক্স ইকোলজিক্যাল ইকোনমিক্স আমি ওই পরিপ্রেক্ষিতে আমার ফিউচার জেনারেশনকে আমি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের কথা যদি বলি আমার ফিউচার জেনারেশনকে আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে একটু খেয়াল করে দেখো আমরা দৌড়াচ্ছি গ্রোথ 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 কিন্তু সবসময় ভালো না আমার কোষের যদি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি খালি কোষ বাড়ছে বাড়ছে আমাদের ক্যান্সার হয়ে যেতে পারে তা সুতরাং আমরা গ্রোথ না হ্যাঁ আমরা বলতে চাচ্ছি যে ব্যালেন্স ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মানে কি এডুকেশন দেন তোমার ইন্ডাস্ট্রি দেন এগ্রিকালচার হ্যাঁ দেন আরবান দেন হেলথ হ্যাঁ বা আমি যদি ক্যাডার সার্ভিসের কথাও যদি চিন্তা করি প্রত্যেকটা একে সমান ব্যালেন্স গুরুত্ব দেওয়া না একটাকে দিলাম হ্যাঁ একটাকে মনে করো আমি আমি কোনো ইয়েকে ছোট করে বলছি না একটা ইয়ার একটা ক্যাডারকে আমি খুবই গুরুত্ব দিচ্ছি অর্থাৎ সেটা খালি গ্রোথই হচ্ছে গ্রোথই হচ্ছে কিন্তু ওরও তো একটা সীমা আছে আমাদের গবেষকরা যে সমস্ত গবেষণা তৈরি করবেন আন্তর্জাতিক মানের একদিন এই গবেষণাগুলো পৃথিবীর অন্য মানুষদের কাজে লাগতে পারে তখন এমনকি তারা প্রয়োজনে আমাদের কাছ থেকে মূল্য দিয়ে এই গবেষণা নিয়ে যেতে পারে ফর এক্সাম্পল যারা করোনা নিয়ে গবেষণা করেছে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে আমরা কিন্তু পয়সা দিয়ে সেটা কিনছি এটা কি নলেজ বেসড নয় তুমি যে গবেষণা করছো পরিবেশ ইকোলজি সর্ট অফ থিংস এই প্রবলেম গুলো পৃথিবীর যে সমস্ত মানুষদের আছে তারা যদি আইডিয়াটা নিতে চায় তাহলে তো তারা তোমাদের তোমার কাছে আসতে হবে হার্ড কপি যদি আমাকে দাও তাহলে আমি খুব উপকৃত হবে আমি সেই লাইনে আমি পিএইচডি করছি অক্সফোর্ডের ইয়ারি তাহলে আমি বললাম দেখো তুমি তো মানে রিচ অনেক হম আর আমার পেপার কারণে যখন খুব দামি দামি জার্নাল থেকে হয় হ্যাঁ পে করেই করতে আমার পেপার হ্যাঁ আমার এক্সেস নেই তা সুতরাং বেটার তোমার হ্যাঁ যদি আমার আমার পার্টটা কি করে পঁচিশ ডলার লাগবে তুমি ডাউনলোড করে নাও বা ই লাইব্রেরি অপশন যদি তোমার ইউনিভার্সিটির সঙ্গে থাকে তুমি কিনে নিতে পারো সেকেন্ড থিং দেখো এই যে দেখো তাদের যে আগ্রহ গত বছর পেরুর এক দম্পতি আমাকে বলেছে তোমার একটা পেপার পড়লাম অসম্ভব সুন্দর ফরেস্ট্রি ফরেস্ট্রি ইকোলজির উপরে অসম্ভব সুন্দর আমরা আসলে এই তোমাকে একটু জানতে চাই তোমার দেশে আসতে চাই তুমি যদি অ্যালাউ করো তাহলে আমরা কৃতার্থ হব তা সুতরাং আমি চিন্তা করে দেখলাম আমি আসলে তাদেরকে অ্যালাউ করতে পারিনি কারণ এটা এখন ঠিক যখনই ওরা পেরুর দুইজন আসবে আমাদের বাংলাদেশি কালচারটা হচ্ছে বড় চোখ করে তাকায় লাইব্রেরি আমার ঘরে আসবে 
ডেভেলপার এদের কনসেপ্ট কিন্তু প্রচুর গ্রামে বিক্রি হয় বাংলাদেশি কালচারটা এখনো গড়ে ওঠে নেই এবং রিসার্চ এর কালচারটা বাংলাদেশে এখনো গড়ে ওঠে নেই যেটা আমরা কি সাইন্টিফিক বা রিসার্চ বেস সোসাইটি যেটা কাম হ্যাঁ তো এটা আমার কাছে মনে হয়েছে আর কি আচ্ছা তোমার কাছে একটা হাইপোথেটিক্যাল क्वेश्चन করি তুমি যেহেতু বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের শিক্ষা বিভাগে কাজ করছো যদি তোমাকে একটি শিক্ষা একাডেমি গড়ে তুলতে বলা হয় परिकल्पना श्रीलंका राष्ट्रीय चेस्टा कर प्रभावित करते तुम्हारा दिखी तुम्हारा गवेषणा सेल तैर करो एरक आंतजात संगठन सदस्य आज तोनारी स्वप्न देखते परिकल्पना तैरि करते हैं दूरदृष्टि सम्पूर्ण ना हई बुझे कारण देखो एक घोड़ा दौड़ा दौड़ा तुम्हारे टार्गेट क्योंकि घोड़ा কেমন যেন আমাদের চোখের উপরে একটা বাধ একটা কালো একটা কাপড় বেঁধে দেওয়া আছে যাতে আমি দ্রুত দৌড়াইতে না আসলে কাপড়টা সরাই ফেলতে হবে সিম্পল কথা সরাই ফেলে নিয়ে আমাকে দৌড়াইতে হবে আমার ডেস্টিনেশন পৌঁছানোর জন্য তাহলে আমাকে কিছুটা মডেল আমরা যেমন মনে করি এই কেডিআই 
অদ্ভুত আমার সৌভাগ্য হয়েছে কেডিআই তে ট্রেনিং করার হ্যাঁ যেখানে পারছে ওরা তো ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ মানে ওদের সাহিত্য শাসন ভোগ করার আমরা তো পিওর গভর্নমেন্ট হ্যাঁ তো গভর্নমেন্ট এর ফোর্স তো অনেক বেশি তা সুতরাং আমি তো মনে করি বরঞ্চ ইউনিভার্সিটির চাইতে আমাদের স্কোপটা অনেক বেশি কিন্তু সেইখানে আমাদের যে জিনিসটা লাগবে আমাদের সদ ইচ্ছা লাগবে গভর্নমেন্টের একটা ইয়ার গভর্নমেন্টের সহযোগিতা লাগবে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা এটা যদি করতে পারি এটা হ্যাঁ অসম্ভব কিছু নেই এতে যেমন আমাদের মনের আকাঙ্ক্ষাগুলো পূর্ণ হবে এবং আমাদের মানব মানব সম্পদ উন্নয়ন সংগঠিত হবে এবং আমাদের যারা ক্যাডার সার্ভিসে আছে এদের আমরা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে হ্যাঁ এটাকে আমরা নিয়ে যেতে সক্ষম হবো বলে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর আগে এখানে বলা হতো সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান তার আগে বলা হতো সিভিল সার্ভিস অফ ইন্ডিয়া এর যে মান এর যে সৌন্দর্য সুপ্রিয় সার্ভিস তো তোমরা যে সমস্ত জায়গায় প্রশিক্ষণ নিতে গেছো অ্যাজ এ সিভিল সার্ভিস অফিসার তোমার কি মনে হয়েছে যে তোমার তোমার কি কি ঘাটতি তুমি আবিষ্কার করেছো এখানে ঘাটতি আমার প্রথম যেটা মনে হচ্ছে আমার নেগোসিয়েশন স্কিল আমাদের খুব কম নেগোসিয়েশন স্কিল আমি একটা ডিসকাশন থ্রো করব অর্থাৎ আমাদের ভিতরে আমাদের দেখো আমরা গভর্নমেন্ট লেভেলে যারা আছি হ্যাঁ আছে আমাদের ভিতরে কিছু আছে কিন্তু সেটা আনএক্সপ্লোর অবস্থায় আছে আমরা এখনো কিন্তু হ্যাঁ ইয়ার অন্যান্য ইয়ার ওই নেগোসিয়েটারকে আমরা হায়ার করি আমি কারো ছোট করছি না হায়ার করি প্রাইভেট সেক্টর থেকে কিংবা ইউনিভার্সিটি ইয়ে থেকে কিন্তু আমাদের ভিতরে এই গভর্নমেন্ট লেভেলে নেগোসিয়ে নেগোসিয়েশন স্কিলটা আমাদের একটু কম সেকেন্ড থিং আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে আমাদের আসলে রেগুলারলি হ্যাঁ মানে ইয়ার ই করা দরকার এই তোমার রিসার্চ কারণ উন্নত বিশ্বে যেটা আমার দেখেছি আর কি একটা পলিসি বলো বাংলাদেশে পলিসি নির্ধারণের ক্ষেত্রে হয় কি হ্যাঁ যে টপ ডাউন অর্থাৎ সেখানে পিপুল পারসেপশনটাকে আগে অ্যাসেস করা হয় না কিন্তু উন্নত বিশ্বে আমি দেখেছি একটা পলিসি ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে আগে তারা সার্ভে করবে পিপুল পারসেপশন সেখানে আছে কিনা দেন তারা হ্যাঁ জনগণ কি চায় তারপর একটা পলিসি তারা কিন্তু ডিজাইন করে কিন্তু বাংলাদেশের কালচারটা কিন্তু পায় না ওইখানে একটা বটম আপ হচ্ছে বাংলাদেশে টপ ডাউন হচ্ছে অর্থাৎ সেখানে আর এন ডি অর্থাৎ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আর এন ডি কনসেপ্ট আমাদের সিভিল সার্ভিসের ভিতরে নেই আমাদের নেগোসিয়েশন স্কিলের একটা ঘাটতি আছে তা সুতরাং এইগুলো যদি আমরা ইয়েরই করতে পারি আর আর একটা কথা যেমন মনে করো আমি আমি জাপানিস এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি বলে দেখো আমাকে এক প্রফেসর বলতে তোমাদের দেশে এত মিনিস্ট্রি কেন হুম মিনিস্ট্রিতে এত প্রয়োজন নাই হ্যাঁ আমি ওইখানে নিজে দেখার চেষ্টা করি মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন আন্ডার মিনিস্ট্রি অফ কালচার ওদের মিনিস্ট্রি অফ কালচার মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স হ্যাঁ এবং ইয়ে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন এক সবগুলি কিন্তু একদম হ্যাঁ তোমার মিনিস্ট্রি অফ হেরিটেজ হুম ওই সব কাটে কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন আন্ডারে তোমাদের দেশ ছোট হম কিন্তু এত মিনিস্ট্রি কেন কারণ যত মিনিস্ট্রি থাকবে হ্যাঁ তত কিন্তু তোমার একটা দেখা যায় কোর্ডিনেশন একটা ঘাটতি থেকে যায় তা সুতরাং এটা যদি সংক্ষিপ্ত বলে দেখে তখন আমি তাদেরকে বললাম দেখো এটা তো গভর্নমেন্টের আমাদের দেশ বড় জনগণের ইয়ে ভলিউম সাইজ অনেক বড় তা সুতরাং হয়তো আমাদের প্রেক্ষাপটে আমাদের লাগে হম তা সুতরাং সেটা আমাদের সোসাইটি এটা ডিমান্ড করে আমাদের নেগোসিয়েশন স্কিলটা নাই আমাদের কমিউনিকেশন স্কিল নাই হ্যাঁ মানে কি একটু কম আমরা কি বোঝাতে চাইছি সেটা আমরা নিজেরাও বুঝি না নেগোসিয়েশন স্কিল নাই তারপর তোমার ওই যে আর এন ডি বেস হ্যাঁ কোনো ইয়ে পলিসি হম পলিসি আমরা ডেভেলপ করি না আমরা পলিসি একদম উপর থেকে আমরা নিজেদের মতো মন মতো করে সাজিয়ে দেই এবং এইগুলো হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে একটা মেজর একটা অবস্থা কল বিশেষ করে আমরা যদি আমরা যদি কম্পেয়ার করতে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকে একটু আমি একটু অন্য দিকে নিয়ে যেতে চাই তুমি যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের সাথে বিদেশে লেখাপড়া করেছো যাদের সাথে গবেষণা করেছো লেখাপড়ার বাইরে জীবনের আর যে বিষয়গুলো আছে এক্সট্রা ক্যারিকুলার হ্যাঁ সেখানে মানে খেলাধুলা সংগীত সাহিত্য কর্ম অন্যান্য কিছু এগুলোতে তাদের ইন্টারেস্ট বা এ ব্যাপারে তাদের ধারণাটা কিরকম যে শুধু লেখাপড়া কি জীবনের অংশ বা বাইরে যে ট্রাভেল করা বই পড়া সিনেমা করা সিনেমা দেখা গান শোনা খেলাধুলা করা এই ব্যাপারগুলো কি জীবনের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে অবদান রাখে তুমি কি দেখেছো তোমার এক্সপিরিয়েন্স কি বলছে এইখানে আমার যেটা মনে হয়েছে আমি আসলে প্রায় দুই বছর অধিককাল ছিলাম আমি জাপানে আমি জাপানি সোসাইটির কথাটাই বলি ওরা একটা পরিপূর্ণ মানুষ হতে গেলে যে যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো দরকার সবকিছু তারা ধারণ ধারণ করে যেমন মনে করে ড্রাইভ করা সেখানে মেল ফিমেল সবাই ড্রাইভ করতে পারে হ্যাঁ সাইকেল চালানো হ্যাঁ মেল ফিমেল সবাই সাইকেল চালাইতে পারে 
আমি নিজে দেখেছি যে একজন এক্সিকিউটিভ ব্যাংকের ম্যানেজার তুমি কিটা কল্পনা করতে পারবে একটা ব্যাংকের ম্যানেজার সকাল বেলা আমার বাসার সামনে ছিল একটা ব্যাংক তা সেই ব্যাংকের ম্যানেজার মমিজি ব্যাংক বলতো আর কি ব্যাংকের ম্যানেজার কে আমি দেখলাম যে তোমার সুন্দর মতো ইয়ারি করছে তোমার দেখো লার্নিংটা কি যে ওই ইয়ার রাস্তা পরিষ্কার করতেছে হুম পানি দিয়ে তার স্ক্রিন গুলো পরিষ্কার করতেছে এটা কি বাংলাদেশে তুমি কখনো কল্পনা করতে পারবা পারবা না সেকেন্ড থিং আমি আর একটা স্টাডি আর একটা ভিজিট করলাম আমি আর একটা গাড়ির পার্সের একটা কারখানা ওখানে আমি দেখেছি যিনি মালিক হম তুমি মালিক আমাদের দেশে বাংলাদেশে মালিক হলে হয়তো কি মানে আমি খুব স্পষ্ট কথা বলছি আমার অবজারভেশন কথা বলছি হম ওইখানে দেখা যায় যে বাংলাদেশে হলে মানে এই যে একটা ডিসক্রিমিনেশন বৈষম্য অর্থাৎ এখানে যে মালিক হ্যাঁ তিনিও শ্রমিকের ড্রেস পরেছেন যারা শ্রমিক ওনারাও শ্রমিকের ড্রেস পরেছেন এখানে কে মালিক কে শ্রমিক ওটা কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করা যায় না সেকেন্ড থিং আমি আরো দেখেছি যে দেখো যে মানবিক বোধ সম্পন্নের কথা যেহেতু তুমি বললা আর কি মানে পরিপূর্ণ মানুষ কোন সেন্সে আমি আরো দেখেছি একজন মালিক বা মালিকের মিসেস হ্যাঁ সেও কিন্তু তোমার টয়লেটটা পরিষ্কার করছে হম তা এই যে বোধ গুলো এবং দেখা যাচ্ছে তোমার যে আমি বৃদ্ধদের দেখেছি আমাদের দেশে বৃদ্ধরা তো আমরা শুধু গোসিপ করি বা আমরা টি স্টলে বসে বসেই করি তা ওইখানকে বৃদ্ধদের আমি দেখেছি রাস্তাঘাটে বিশ্বাস করো যে রাস্তাঘাটে একটু ময়লা পড়ে আছে আছে সেগুলি টুকাচ্ছে কে ফেলছে যায় না কিন্তু সে টুকাচ্ছে ওটা পরিষ্কার করে তার সোসাইটি এবং ওদের কনসেপ্ট হচ্ছে দেখো সার্বিকের যদি কল্যাণ হয় হ্যাঁ তাহলে সবাই এখানে বেনিফিট পাবে এখানে বৈষম্য থাকবে না আর যদি ম্যাক্রো লেভেলে যদি আমি চিন্তা করি আর যদি আমি একজনের কথাই চিন্তা করি তাহলে সার্বিক তো কল্যাণটা পাবে না হম সেখানে আমি বলে কিছু নেই বা আমি তো বলে কিছু নেই সেখানে বলা হচ্ছে আমার আমাদের এই কনসেপ্টটা আমাকে খুবই অভিভূত করেছে এবং আরো আমি দেখেছি যে ওইখানে বিশ্বাস করো যে সকাল বেলা বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলো যখন রাস্তা ক্রস করতো ওই বৃদ্ধ মানুষরা তোমার হাত ধরে ধরে হ্যাঁ বাচ্চাদেরকে পার করে নিয়ে যেত আর কি এই যে জিনিসগুলো যে মানবিক গুণগুলো অর্থাৎ তারা যেমন হ্যাঁ ভালো রান্না করতে পারে ভালো ড্রাইভ করতে পারে তারাও ট্রাভেল করে তারাও রিডিং করে তারাও গান বাজনা করে তারাও পড়াশোনা করে আজকে যে এই যে জাপান তুমি যদি পরিপূর্ণ ভাবে সর্বগুণে গুণান্বিত না হও হ্যাঁ তাহলে তোমার কাছ থেকে তো তুমি তো কন্ট্রিবিউট করতে পারবো না সুতরাং আমার যেটা মনে হয়েছে জাপানি যে পার্সন গুলো ওরা ডেডিকেটেড যে কোনো কাজের প্রতি এবং তারা আমার মনে হয় যে আমাদের চাইতে অনেক বেশি হ্যাঁ গুণে গুণান্বিত যার ফলে আজকে হ্যাঁ জাপানি সোসাইটিটা গড়ে উঠেছে ডক্টর হাফিজ তোমাকে এবার একটু ভিন্ন রকম প্রশ্ন করি সেটি হচ্ছে তোমাকে স্মরণ করতে বলছি তোমার ছোটবেলা থেকে পর্যন্ত বেড়ে ওঠার জন্য তুমি তোমাকে যদি দশটা মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার কোন সুযোগ দেওয়া হয় বাবা মা শিক্ষক বন্ধু সহকর্মী আমরা জানি না আমরা জানি না যে তুমি কার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে কারণ তোমার চলার পথ কি যারা সহজ করেছে সুন্দর করেছে অনুপ্রেরণা দিয়েছে এরকম অন্তত পক্ষে দশজন মানুষের কথা আমরা বলতে বলবো এই মুহূর্তে তোমার মনে পড়ছে তুমি যদি শুরু করো এটা আমি প্রথমে বলবো আমি আমার মা হম যিনি ছিলেন আসলে খুবই একটা সবার সবার মায়ের ভালো কিন্তু যেহেতু আমি বলছি আমার মা হম তা আমার মাটা একটু বেশি ভালো ছিল আমার কাছে হম কারণ তার ভালোবাসা আমি তাকে হারিয়ে ফেলেছি দুই হাজার ছয়ে হ্যাঁ তা সুতরাং ওই যে আমরা গতদিন দুই দিনে একটা মেডিটেশন সেশনে ছিলাম বলছি আপনি প্রিয় মানুষজনকে কল্পনা করেন আমার কেন যেন মনে হলো মেডিটেশনের মাধ্যমে কথা বলা যায় আমি কিন্তু কথা বলতে পেরেছি মনে হচ্ছিল তার সঙ্গে বসে 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 আমি এমনি তার চেহারাটা মনে করতে পারিনি কিন্তু মেডিটেশন এসে ধরা দিল তারপরে দেখো বাবা হম তারপরে বড় ভাই হম তারপরে আমার স্ত্রী হম সে তো আমার স্ত্রী তো আমার কাছে একটা ডাইনামিক পার্সন মনে হয় কেন তার তার ইচ্ছা হ্যাঁ তার সহযোগিতা ছাড়া আজকের এই হাফিসটা গড়ে উঠতে পারতো না হম সুতরাং এইখানে আমাকে তিনি অনেক ফ্যাসিলিটিস দেন হম মেন্টরিং করেন মাঝে মধ্যে হ্যাঁ কোচের ভূমিকা পালন করে তোমার শিক্ষকের কথা মনে পড়ছে হ্যাঁ অবশ্যই শিক্ষকও আছে শিক্ষকের ভিতরে অবশ্যই আমার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হ্যাঁ যোগাযোগ নেই হম যিনি খলিল রহমান নামে একজন টিচার ছিলেন রাজশাহীতে আমার পড়াশোনা সৌভাগ্য হয় তা স্যার খুবই স্নেহ করতেন হম এবং ওই স্যারের কথাটা আমার খুবই বেশি মনে পড়ে আর এ তোমার এস এস নাকি হাই স্কুল লেভেল ইংলিশ এক টিচার পেয়েছিলাম আফজাল হোসেন তিনিও মারা গিয়েছেন সেই টিচারের কথা খুব বেশি মনে পড়ে হম ছিলেন এবং তারপরে ছিলেন ইউনিভার্সিটি রাজশাহী প্রফেসর তারিক সাইফুল ইসলাম তিনি যেন কেমন যেন আমাকে একটু বেশি ভালোবাসতেন হ্যাঁ তা এই যে ইনাদের সাহচর্য বা ইনাদের নির্দেশনা আজকে আমাকে একটু আমি পরিপূর্ণ মানুষ আমি কথা বলবো না হ্যাঁ বা আমি আলোকিত মানুষ আমি এই কথা বলবো না কিন্তু আমার মানে দেখার জগৎটাকে তারা একটু হ
ভেরি নাইস কল্পনা করো যে তুমি একটি ক্লাসরুমে আছো তোমার শিক্ষার্থীদের সামনে হঠাৎ করে একজন শিক্ষার্থী তোমার কাছে জানতে চাইলো যে স্যার আপনি আমাদের দশটি বইয়ের নাম বলুন যে দশটি বই পড়লে আমরা জীবন জগৎ সাফল্য বা অন্যান্য কিছু সম্পর্কে দারুণ ধারণা পেতে পারি বা আমরা মোটিভেটেড হতে পারি ইন্সপায়ার্ড হতে পারি আসলে আমি যদি এখন মোটিভেশনের কথা বলি আলোকিত মানুষের কথা বলি আমি অবশ্যই বলি কোরআন শরীফ ইজ দ্য বেস্ট হম হলি কোরআন এটার উপর কোনো বেস্ট গ্রন্থ হইতে পারে না বুঝছো আমার সমস্ত কিছুর রক্ষা কবজ আমার ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক আমরা শুধু কোরআন শুধু পড়ার জন্য পড়া না ওটার বাংলাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করব মিনিংটাকে বোঝার চেষ্টা করব হম এবং এটা একটা বেস্ট এবং সেই নির্দিষ্ট এখানে কমপ্লিট কোড অফ লাইফ বলা হয় তো সুতরাং তোমার জীবনের জড়তা উৎকর্ষতা সব গাইডলাইন এখানে পাওয়া যাবে আর আমাদের তো যেহেতু মরতে হবে সুতরাং আমাদের মনে করি কোরআনটা আমাদের বেস্ট হ্যাঁ এবং এটা তোমার একটা আলোর পথ দেখাবে সেকেন্ড থিং আমরা ইয়ার যে মোটিভেশনাল বইয়ের কথা বলি অনেক বই আছে হম ভালো লাগার মতো বই এবং তারও নির্দেশনামূলক যে বাক্য গুলো বা বা যে কোটেশন তিনি করে গিয়েছেন সেটা যদি আমরা অনুধাবন করি অনুকরণ করি আমাদের জীবন আলোকিত হতে পারে আমরা হয়তো তার মতো হতে পারবো না হ্যাঁ কিন্তু আমরা কিছুটা হলেও তো আমরা একটা কন্ট্রিবিউট করতে পারি আর একটা কথা আমি তোমার মাধ্যমে স্বয়ংকে দিতে চাই কাউকে অনুকরণ বা অনুসরণ করে না যেমন দেখো নজরুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ করেন যার জন্য কাজী নজরুল ইসলাম হতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ হ্যাঁ অন্য কাউকে অনুসরণ করেন তিনি রবীন্দ্রনাথ হতে পেরেছিলেন স্বামী ওই যে তোমার সতীদাহ প্রথা যিনি বিলুপ করলেন হ্যাঁ এটা দেখো একটা সোসাইটি রাজা রামমোহন রায় তিনি যদি সে বলতো যে ওই যে সেই সেই সোসাইটির ডিমান্ডটাকে যদি তিনি ফুলফিল করতেন যে না এই বিধবাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করতে হবে তাহলে কিন্তু আজকে রাজা রামমোহন রায় হইতে পারে না তিনি একটা সমাজ সংস্কারক আমাদের নবী করিম সাল্লাহাম মানে তার সঙ্গে তো কারো তুলনা চলে না তিনি যদি সেই সময়কার সোসাইটির সঙ্গে যদি তাল মিলে চলতেন তিনি আজকে তার সুতরাং আমাদের কথা আমাদের সবারই একটা নিজস্ব সত্তা আছে আমাদের সত্তাটাকেই আমরা যদি হ্যাঁ ধারণ করার চেষ্টা করি এবং সেটাকে যদি ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করি আমাদের পোটেন্সিয়ালিটি আছে সেটাকে যদি আমরা পরিস্ফুটন ঘটানোর চেষ্টা করি আমরাও আলোকিত মানুষ হতে পারবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবার তোমাকে একটি ভিন্ন জগতে নিয়ে যেতে চাই এই জগৎটা কাল্পনিক এর সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই একটা গোল টেবিল মিটিং তুমি ফর এক্সাম্পল বলা যেতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর কোন একটা দ্বীপে একটা রিসোর্টে সাগরের পারে তুমি একটি কনফারেন্স আহ্বান করেছো যে কনফারেন্স আমি আবারও বলছি এটা কল্পনা এর সাথে বাস্তবের কোনো মিল নেই মৃত অথবা জীবিত এরকম দশজন মানুষকে তুমি ইনভাইট করবে তোমার প্রিয় ব্যক্তিত্বকে ইনভাইট করবে যাদের সাথে তোমার কিছু কথোপকথন হবে তাদের কাছে তুমি জানতে চাইবে ফর এক্সাম্পল নেলসন ম্যান্ডেলা হতে পারে মহাত্মা গান্ধী হতে পারে আব্রাহাম লিঙ্কান হতে পারে মানে আমি বলছি বটে উদাহরণ হিসেবে বললাম এরকম দশজন মানুষকে তুমি ইনভাইট করছো একটা দ্বীপপুঞ্জের একটা রিসোর্টে যাদের সাথে তোমার কিছু কথা হবে প্রথমে তুমি কিছু মানুষকে ইনভাইট করো ওকে আমার এই টিমে তো আমি অবশ্যই যেটাকে কারণ ইয়ে যেহেতু একটা কাল্পনিকের কথা বললাম আমি সবার প্রথমে আমি আমার নবী হজরত মোহাম্মদকে চাইবো সেকেন্ড থিং আমি আমরা একটু রাখি কারণ হচ্ছে যে আবেগ জড়িত তো আবেগ জড়িত ঠিকই আছে তাহলে আমি এখানে আমি অমর্ত সেনকে রাখবো তোমার আমি অবশ্যই তোমার কিছু মার্টিন লুথার কিং থাকবেন 
মার্টিন লুথার কিং তিনি একমাত্র ব্যক্তি তিনি চাইতেন সমতা তুমি যাদেরকে কনফারেন্সে কল করেছো তাদের সাথে তুমি কফি কফি পান করছো এবং তুমি এক একজনের কাছে যাচ্ছ এক একটা করে প্রশ্ন করছো তো আমরা প্রথমে যেহেতু তুমি বঙ্গবন্ধুর কথা বললে তোমার সুযোগ হলো বঙ্গবন্ধুকে একটা প্রশ্ন করার কিছু জানতে চাওয়ার তুমি ওনার কাছে কি জানতে চাইবে আমি জানতে চাই চাইব যে ওই যে ওনার যে স্বপ্নগুলো ছিল বিশ্বাস করো আমি বঙ্গবন্ধুর দর্শন নামে একটা কলেজ ম্যাগাজিনে লিখলাম আর কি অনেকদিন পরে হম বঙ্গবন্ধু হ্যাঁ দর্শন বা ভাবনা দর্শনটা কি এই যে নেতা গ্রেট লিডার তার এই যে আমরা যে এখন এতদিন পর এস ডি নিয়ে অনেকগুলো গোলের কথা বলি তার কিন্তু হ্যাঁ এস ডি জির অনেক বিষয় কিন্তু তিনি অনেক পূর্বেই চিন্তা করে রেখেছিলেন আমি জানি না যে তার চিন্তাটা এটা তো পঁচাত্তর পরে আমরা তো তাকে পাইনি বঙ্গবন্ধুকে দেখে এটা জানতে ইচ্ছে করবে না যে একাত্তর সালে নয়টা মাস যে পাকিস্তানের কারাগারে আপনি আটকা ছিলেন সেই দিনগুলোতে যখন আপনি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন আপনার কি অনুভূতি হতো তখন এটা তো জিজ্ঞেস করবে আর যেহেতু আমি একজন ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্ট বুঝছো তাহলে আমার একটা চিন্তা যে এই ভদ্রলোক বা এই মহানায়ক তার ব্রেনের ভিতরে কেন এত আগে ভাগে এস ডি জির চিন্তাটা হম তার মাথায় ঢুকে গিয়েছিল আমি তাকে প্রশ্ন করতাম যে আসলে এই যে হেলথ কেয়ার ডিসপ্যারিটি হ্যাঁ ধনী গরিবের যে স্বাস্থ্য সেবার এটাই তা আসলে এই হেলথ কেয়ার ডিসপ্যারিটি নিয়ে আসলে তার ভাবনাটা কি হম সুতরাং এটা তো আমার কাছে তার কাছে একটা কোশ্চেন থাকতে কারণ হেলথ ছাড়া তো আর লেবার আসবে না আমি যদি হেলদি হেলদি লেবার মানে হ্যাঁ হেলদি প্রোডাকশন হম সুতরাং তোমার হ্যাপি হ্যাপি হাউস হোল্ড কোথায় তিনি এত শক্তি এত ইয়ের উদ্যম বিশেষ করে এই মানুষকে মোটিভেশন দেওয়ার জন্য তোমার একত্রিত হয় ইউনাইটেড হম এই উৎসুক বা কোন ফোর্স গুলো হ্যাঁ তাকে এত মোটিভেশন দিত আসলে কোন কোন ভাবে তিনি হ্যাঁ এই মানুষকে একত্রিত করে এক প্ল্যাটফর্মে সেম আমরিলার নিচে নিয়ে আসা এটা চারটি খানিক কথা নয় তা সুতরাং আসলে কোন কোন ফ্যাক্টর গুলো থাকলে একটা মানুষকে আমরা যদি সমস্ত মানুষকে যদি সেম আমরিলার নিচে নিয়ে আসতে পারি আমার ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ খুব প্রম্প্ট হয় এবং একটা ডিজারেবল ডেভেলপমেন্ট হয় ব্যালেন্স ডেভেলপমেন্ট হয় হম তা সুতরাং আমি তাকে এই কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করতাম ভেরি গুড তুমি বলেছ মার্টিন লুথার কিং এর কথা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে যা উচ্চারণ ছিল আই হ্যাভ এ ড্রিম এই মহান মানবতাবাদী নেতার সাথে তোমার কথা বলার সুযোগ হলো তুমি কি কনভারসেশন করতে তাকে কনভারসেশন করতাম যে তুমি ধনী আর দরিদ্র হ্যাঁ কালো হ্যাঁ সাদার ভিতরে তুমি ডিফারেন্সটা দেখতে পেয়েছ আজকে স্বল্প নতুন সাত সাধারণ কান্ট্রির দিকে তাকাও ফিলিস্তিনের দিকে তাকাও এখানে পুঁজিবাদীরা হম যারা পুঁজিবাদী হম আমাদের নিষ্পৃষিত করছে হম তাদের কাছে প্রফিট মেইন ওয়েলফেয়ার কোনো ইস্যু না তা সুতরাং তার কাছে জিজ্ঞেস করতাম যে এইভাবে হ্যাঁ এই যে ইয়ে কালো আর সাদার সঙ্গে হ্যাঁ এই যে তোমার ধনী গরিব কিংবা এই উন্নত স্বল্প উন্নত এগুলো কিভাবে রিলেট করা যায় হম বা একটা কনসেপ্টটা কি তুমি বলেছো গত শতকের এক মহান নায়ক নেলসন ম্যান্ডেলার কথা যার সাতাশ বছর কেটেছিল রেবন দ্বীপের নির্জন কারাগারে এই মহান নায়ক যেদিন প্রেসিডেন্ট হয়ে শপথ গ্রহণ করছিলেন তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রথম সারিতে বসেছিলেন ওই কারাগারের কারারক্ষী কারা নায়ক এরা সবাই এই মহান নায়কের সাথে তোমার কথা বলার সুযোগ যদি থাকতো কি জিজ্ঞেস করতে তাকে 
তাই ফার্স্ট জিজ্ঞেস করতাম যে মানুষকে ক্ষমা করার এই যে অহিংস নীতি হম এর আসলে এর সিক্রেটটা কি তুমি নিজেই বললাম যে কারা রক্ষীর সামনে বসে আছে যারা তাকে দণ্ডে দণ্ডিত করেছে তারা বসে আছে তিনি তো ছিলেন হ্যাঁ সব মানে সহ্য করে তাদেরকে ক্ষমার দৃষ্টিতে ইয়ে করেছেন আসলে এর সিক্রেটটা কি কি করলে হম একজন শত্রুকেও হ্যাঁ আমি তার সঙ্গে প্রভার্টি নিয়ে কথা বলতাম কারণ আমাদের দেশে প্রভার্টি একটা কমন প্রবলেম হম ধরিত গণিত আয় বৈষম্য ঠিক আছে একটা মানুষের পকেট শুধু টাকায় যাচ্ছে টাকায় যাচ্ছে টাকায় যাচ্ছে ফুলে উঠছে ফেঁপি উঠছে কিন্তু আর একটা দিন দিন না খেয়ে মরছে না খেয়ে মরছে প্রতিনিয়ত মরছে এটা কিভাবে রিডিউস করা যায় কারণ এই ডিসপ্যারিটি থাকলে আমরা চাই জাপানিজ সোসাইটি হোমোজেনিয়াস সোসাইটি ডিসপ্যারিটি থাকলে কখনো হ্যাঁ ওয়েলবিং স্টাবলিশ হয় না এই সিক্রেটটা জানতে চাইতাম তার কাছে प्राइमरिटी আমি আসলে আমি ইয়ে থেকে প্রাইমারি থেকে শুরু করতে চাইতাম কিন্তু আমি প্রাইমারিতে যাব না আমি আসলে মূলত ইউনিভার্সিটিটাকে বেছে নিচ্ছি কারণ আমার লজিকটা কি মেমোরি নির্ভর পড়াশোনা নয় হুম অর্থাৎ তোমার কনসেপ্ট তোমার আইডিয়া তোমাকে আমি থিওরি আছে ঠিক আছে তোমাকে আমি সমস্ত সাপোর্ট দিচ্ছি সাপোজ তোমার ডেটা সেট দরকার তোমাকে আমি ডেটা সেটটা দিলাম তোমার মুখস্থ করে আমার দেখানোর দরকার নেই তুমি ওই তিনি যে এটা প্রমাণ যে করলেন হম বা এই এই থিওরিটা যে স্টাবলিশ করলেন হ্যাঁ তুমি একটু জাস্ট হ্যাঁ একই রেপ্লিকা করো আমার মুখস্থের দরকার নেই তাকে আমি কোয়েশ্চেন গুলো কঠিন বলতাম টিচার দেখে বললাম আপনি ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন করবেন হ্যাঁ একটু কমপ্লেক্স টাইপের যাতে তার থিঙ্কিং লেভেলটা বা কগনেটিভ লেভেলটা ইউটিলাইজ করতে পারে স্টুডেন্টকে বলতাম তুমি পনেরোটা বিশটা তিরিশটা চল্লিশটা হ্যাঁ একশোটা বই সাথে করে নিয়ে যাও আমরা ওপেন বুক সিস্টেম পরীক্ষা দিয়েছি একশোটা বই সাথে করে নিয়ে যাও কিন্তু তোমার টাইম সীমিত হ্যাঁ সুতরাং তুমি হচ্ছে সেখানেই তোমাকে এইখানে তখন দেখবা যে এই যে নকলের ঝনঝনা নেই স্টুডেন্ট লিডারদের ঝনঝনা নেই এগুলো কিছু থাকে কোয়েশ্চেন করার ঝামেলা এগুলো কিছু থাকবে না কারণ আমি আমি মনে করি মানুষ পোটেনশিয়ালিটি যদি থাকে সে যদি প্রকৃত অর্থে ইয়ে করে কারণ পড়াশোনার পরেও তো আর একটা জগৎ আছে সেটা চাকরির জগৎ সে চাকরি পাবে আর যে পড়াশোনা করবে না চাকরি পাবে না ভেরি সিম্পল হম এবং এখান থেকে আর একটা যেটা বলার চেষ্টা করতাম যে প্রত্যেকটা ক্লাসে ইভালুশন ব্যবস্থা ইভালুশন ব্যবস্থা দেড় ঘন্টা যদি ক্লাসে এক ঘন্টা ঠিক আছে রিফর্ম করতে এক ঘন্টা তোমার পড়াশোনা আর আধা ঘন্টা সংশ্লিষ্ট ক্লাস টিচে তোমার পরীক্ষা নিয়ে নেবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ইভালুশন হয়ে যাচ্ছে এখন মনে করি টিচার অ্যান্ড বায়াস হয় কারণ বায়াস হয় কারণ আমি তো বলেছি তার সে কতটুক শিখতে পারলো কি না করলো তার চাকরির বাজারে তাকে তাকে কম্পিট করতে হবে আর একজনের সাথে তা সুতরাং এটা আমি দোষে কিছু দেখি না আমি আসলে মূলত এইভাবে রিফর্ম সেটা কি রিসার্চ বেস তোমার একটা এটা কি গুরুত্ব গুরুত্ব দিতাম এবং যে সাবজেক্ট গুলা বা যে কোর্স গুলা বেশি সিগনিফিকেন্ট হম সেই কোর্স গুলা ঠিকই বেশি গুরুত্ব দিতাম এবং এইখানে তোমার স্পেশালাইজড যে ইউনিভার্সিটি গুলা যেমন মনে করো বাংলার জন্য হ্যাঁ একটা ইউনিভার্সিটি আলাদা করে দিলাম এখানে বাংলা বা ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে এই ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ বাংলা লিটারেচার নিয়ে ইউনিভার্সিটি পরিচালিত ওইখানে অন্য কোনো সাবজেক্ট পড়ানো হবে না শুধু আমি বাংলা মানে কি বা ওইখানে আবার হিস্ট্রিও দিলাম হিস্ট্রি মানে শুধু আমাদের এই যে রাজা প্রজাদের হিস্ট্রি না আমাদের হ্যাঁ সেখানে আমার ইকোলজিক্যাল হিস্ট্রি থাকবে আমার ওশনোলজি হিস্ট্রি থাকবে হিস্ট্রি ফর ফরেস্ট্রি থাকবে হ্যাঁ এই যে জিনিসগুলা এগুলোই থাকবে আর যেখানে মনে করে যে ইকোনমিক্স পাবলিক পলিসি হম এগুলো নিয়ে আর একটি স্পেশালাইজড ইউনিভার্সিটি এইভাবে স্পেশালাইজড ইউনিভার্সিটি আলাদা 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 করে দিতাম আর কি এবং আমাদের দেশে যে সিস্টেম আর একটা রিফর্মের কথা আমি বলবো যে এই যে বাংলাদেশের যে সিস্টেমটা হয় যে না এখানে রিক্রুটমেন্ট হবে হ্যাঁ একটা টিচার একটা স্টুডেন্ট ভালো হলে সে ভালো টিচার হইতে পারে না ভালো রিসার্চার হইতে পারে না আর একটা কথা মনে রাখবো ভালো রিসার্চার মানে কিন্তু সে ভালো হ্যাঁ টিচিং করাইতে পারে কিন্তু টিচিং হলে কিন্তু ভালো রিসার্চার হইতে পারে না তা আমার অবজারভেশন যে এইখানে পিএইচডি ছাড়া টোটাল ইউনিভার্সিটি গুলোতে এনরোলমেন্ট হ্যাঁ 
আমি নিষিদ্ধ করে দিতাম কারণ যখন একজন মানুষের পিএইচডি থাকবে তখন একটু হলেও তার ইনোভেশন বলো ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভিটি বলো সেটা কিন্তু সে ইউটিলাইজ করতে পারে আমি এভাবে আমি রিফর্মের কথা চিন্তা করতাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর হাফিজ আমরা এই প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন এবং এটি একটা ইটস এ डिफरेंट টাইপ অফ क्वेश्चन তোমাকে একটা দ্বীপে 10 দিনের জন্য নির্বাসনে পাঠানো হবে Okay, जान जापारे थी तीन जन लेडीचार कर कुरान একই জায়গা থেকে আসছে কো শিকার করে হ্যাঁ শিকার করি তো আমি কেন আমি তোমার ইঞ্জিনে যাব হুম ওর মুখে কিন্তু আর কোনো কথা নাই কয় ঠিক আছে আমরা তোমার সঙ্গে আবার ডিবেট করব আর ওই যে গেল ডিবেট আর করতে আসে নাই তো যাই আমি একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করলাম অবশ্য অবশ্যই কোরআন থাকবে ঠিক আছে এবং আমি কিছু আর হচ্ছে আমি অবশ্যই তোমার রবি ঠাকুরের মাঝে মাঝে রিল্যাক্সের দরকার হয় গীতাঞ্জলিটা নিতাম তিন নম্বর ঠিক আছে আর তিন নম্বর নিতাম আমি হচ্ছে মনে করো একটু ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স এর উপরে হ্যাঁ যে কোনো একটা ভালো একটা বই আমি সাথে করে নিতাম কারণ ইকোনমিক্স এ তো একটু আমাকে একটু করতে হয় আর কি ওকে এরকম সময় তোমার স্ত্রী তোমাকে বলল যে একজন শিল্পীকে ইনভাইট করো আমি যার গান শুনবো না আমি শিল্পী যদি না আমি আসলে তোমার কবিতারও ফ্যান সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করো গান তো শুনিনি पहाड़ कहारे जीवन से आलोकित रखे क्या কারণ আমি তার আলোই আলোকিত হতে চাই জগৎটাকে দেখতে চাই তার আলো দ্বারা এবং সমগ্র হ্যাঁ দ্বীপটাকে দেখতে চাই কারণ চাঁদের আলোর একটা গ্রেট তুমি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের শিক্ষা বিভাগে আছো এবং এই কথা অনস্বীকার্য যে তুমি শিক্ষা বিভাগের একজন গর্ব তুমি যে মানের গবেষণা করো করেছো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষকে গবেষণা করতে সাহায্য করছো বাই দা বাই আমি জেনেছি যে তুমি गवेषणा तुम्हारे हृदय 
जगतोप न शुभरत्री